。那秀，可以沐浴了。那秀，你是不是不想去侍寝啊？想与不想，又如何？不去可是死罪。门主，门主，怎么样？查到什么了吗？我们把之前走过的路全部做了标记，可以连夜绘制密道地形图。尽快。门主，是遇到什么事情了吗？怎么？我今日忽然来朝，心气不适，无法进城主的身城主，怎么了？你在看什么？城主，给我。把书给我。你
你喜欢这本书吗？是，很喜欢。嗯，你是第一个喜欢这本书的女人。坐，像刚才那样。曹药篇读完了吗？读完了。那这一本你读了多少？刚读到第六章。一共十八章，你读了三分之一，你都记住了吗？大致记住了一些。我倒是来考考你。不敢。你既然敢私自翻阅这本书。就应该承受翻阅这本书的后果，这个考核你躲不掉。你若是答对了，我就不追究；若是答错了，你现在求我还来得及。程主，请出题。第一章第十例，写了什么？第一章第十例。讲的是沙尘暴的活动表现，和风势面积最大的一次侵蚀时期。第三章第五列。第三章第五列，讲述了北漠的固定沙丘和移动沙丘的分布。第八章第六列。城主，我还没有读到第八章。妙，妙。你居然有过目不忘的能力，实在是难得。城主谬赞，我不计城主的千分之一。我是真心的夸赞你，不用害怕。刚刚作答，城主都没有看一眼书，说明此书对于城主，字字在心。只记。知退，会躲人，也会哄人。你有点意思。与若温一战，你尚无胆气，为何在我面前，你却如此？与若温一战。最差的打算，就是与厄纳奇使团，葬身于死风区。只要厄纳奇还有人，厄纳奇便有希望。若触怒了您，厄纳奇将没有未来。您是厄纳奇的太阳。你说的可是真心话？无半句虚假。我会等你，对我打开心扉的那一天。我相信，你也会给我惊喜。我会等到那一天的。城主，别把妾一个人留在这里，妾害怕。城主，您衣衫单薄，进去歇息吧。我不便多让，恳请城主，让我回去。那你下去吧。酒不醉人，喝你有什么用？门主，夜深了，你没到地图绘制完了吗？没，没有啊。今天不绘制完，咱俩谁也别睡觉。行。哪来那么大火气、啊
兄弟们是真不行，都不知道伺候伺候你。那，你先吃。烫，你帮我拿下来嘛。浪费食物。我们到这儿来，是干嘛来了？杀人。杀人，老大，里面的人都收拾好了。人到哪儿了？这么久还不到，不会是被吓跑了吧？不，时机还未到，应该是还没回来。快点，快点，后面！你们几个，马跟上来！兄弟们，干活了。快点，快点，东西都看好了，你拉屎了？跟上，跟上，快点，走，后边跟上，快点，马上好了，走，跟上，压里边，压里边，货分那边，快点，快点，快点，快点，快点，都好了，都过来喝酒啊，好，好，都好喝酒啊。邓老，又做伤天害理的事儿了吧？没有。好，那你不是想跑吗？你跑，我数我的数，别被我抓到。你站在这儿，一、二、五。<笑>动了，我给你机会了，你不中用啊！这么快被我抓到了，一点都不好玩。你放我走，我你可打我再也不回来了啊！放你走，听懂了吧？他想活命啊！我想活命啊！你们呢？告诉我，想不想活命？都跪下！都跪下！都跪下！都跪下！都跪下！都跪下！呃，我只要十个人，无论用什么方法，活到最后的，跟我走。十个，十个可以。看到了吗？他为了活命，连自己兄弟都杀。你们的命，在他眼里一文不值。你闭嘴，王冠，你闭嘴！啊啊、东巴河，你战我死方去，你自寻死路。杀匪不是这样的。那你告诉我，杀匪是什么样的？啊，你说呀。谁能告诉我，杀匪是什么样的？我们黄天狂不杀亲兄弟，不强弱逼民。你们想走想留，自己决定。我等愿臣随诸位首领，安前马后，誓死效忠。好，不错，走了，你来，喝酒。
些不喜欢，这是黄天狂存在的方式。你不习惯，随时可以走。那你会跟我一起走吗？不会。死风区都没了，你接下来打算去哪？不用你管。我带你走，是在救你。你现在连个落脚的地方都没有啊！啊，你的那些兄弟们。还都会跟着你吗？那你问问他们，愿不愿意跟着我？难道你要做一辈子沙飞吗你话呢？你这人怎么我问你什么你都不说什么呀？你看着我，你难道要一辈子做沙飞吗？我们，我还是第一次见到这样的场面。喝你就别喝，不能一直喝。兄弟，去麻醉城探查一番，等我汇合。是。别忘了啊！老大，这新城主荒淫无道，至诚无方，拿下麻醉还不轻而易举，还用他吗？麻醉城能固守一百年，自有他的道理。工程是大事，不可儿戏。你们两个，带些兄弟跟我去趟云佩城。好嘞，好嘞。哎，老大，这女人怎么办？还想走呢？昨天还没喝够啊！嘿嘿嘿嘿，我这坛子都空了。来，嗯，啊，好，老大，齐了，嗯，好，哎，对马，好，得，又白干。后面的，后面的，精神精神，还睡吗？来，往后边吧，来。走，走，走，走，走，走，后边跟着啊！哎，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，也不叫我，中饭，中饭，无赖，想要臭钱就打发我了。
你说，城主是不是真的喜欢我呀、啊？恭喜夫人，昨天府内都传开了，说两位夫人共事，只有家夫人得到了城主的青睐呢。这些人也真是的，敢议论主子的是非。我这心怎么还砰砰乱跳的？是不是昨夜没休息好？<笑>我的夫人呀，您呀，那是太喜欢城主了。小鹿在乱撞呢，坏小莲不害臊。赏赐道：“夫人，这是城主的赏赐，城主对您可满意了，恭喜夫人。”谢过城主。嗯，您的谢礼，回头给您送过去。放下。夫人告辞。大人慢走。夫人，好多呀。我没事儿，你们不用好奇。那秀，呃，那秀没事就好。叶佩，连环，此后在府中言行举止要万分小心。城主已经知道我们遇到了若温，想必他对我们这一路都调查的十分彻底。是因为若问城主才。今早城主重赏了家夫人，整个府内都传开了，说是昨夜两位夫人共事，只有家夫人得到城主的青睐。与此事无关，你们都去忙吧。嗯、城主到，拜见城主。城主，都起来吧。我这次来给你送了礼物，你看你是否喜欢？谢城主，我十分喜欢。你们都下去吧。念出来。雨下寒月，且见马革，只可称王，未能称帝。你知道这句话是什么意思吗？一个字，爸。怎解？雨、革、月，加在一起，就是爸字。后两句是对他的注释，意思是，在这大漠之中，虽然有人可以雄霸一方，但是未有人能将其统一，只可称为王，不能称为帝。你觉得我不能称为帝吗？我不敢妄言。但是城主给我看了这一字天机，盖是对他的认可吧。你不要管我是怎么想，你只说你是怎么想。在这大漠上，绿洲分散，有的还不失移动位置。这松散的土地和松散的人心，想要统一，的确难如登天。说得好，这句话是云佩先主纳启达在游历了大漠之后。才得出的结论
，没想到被你一语中的。您是英杰，有无边的智慧和无可匹敌的力量。好了，书你慢慢看。择日我再来找你探探。恭送城主。嗯。还有勃勃的野心。父亲，母亲，我找到了可用之人，我一定会为你们报仇雪恨。门主，有个坏消息和一个好消息，你要先听哪一个？哎，那我先说好消息。双姑娘被纳战，召见侍寝。我知道。这算什么好消息吗？你怎么知道？我猜的。他去了吗？去了，这能不去吗？不过，双姑娘半夜回府，昨晚只有家夫人独自侍寝。真的？还有这等事？怎么样？算好消息吧？你笑什么？不挑重要的说，故意来气我的是吧？嗨，坏消息呢？坏消息是，我们屡次深入府中探查荣老下落，但是目前还是没有任何进展。门主，你说那战会不会已经？不会。那战在得到他想要的东西之前，不会轻易动手。这几天继续谈。魏儿。女子本弱，现在大漠兵荒马乱。母亲放心，薇儿会护你周全。孩儿长大了，以后的路无法预知。但接下来母亲说的话，你务必记得。这本书乃你父亲的一位故友所赠，当年正是这本奇卷。解了麻贼城的兵役之困，这只是其中一卷，余下的四卷不仅记录了大漠奇观，更囊括了大漠所有隐秘的绿洲水源，堪为旷世奇书。我听说过，那母亲的意思是，这奇卷可能改天换地。薇儿，如果我们能集齐大漠奇卷。那厄纳契就可以摆脱朝不保夕的命运，我们也就不再需要依附于任何城邦了。那位故友还曾赠予我们一本建筑篇，不过建筑篇由你父亲保管着，我也不知在何处。哦，另外，这位故友还说，大漠奇卷中隐藏着一个巨大的秘密，只有集齐五卷方能解开。我们手上这本草药篇，乃大漠奇卷之首，是最为关键的一本。其中最有价值的一句便是“双果树生长之地”，而下一卷的关键字句，也就隐藏在这篇双果树的介绍之中。要找到下一卷的连读，方能知晓。沙丘篇，并非第二卷。
。叶佩，嗯，这个宝毯，你什么时候拿的？那秀，城主刚刚来过，看到您睡着就离开了，许是他拿的。君，哎，你可曾见过过目不忘之人？呃，老奴未曾见过。黄北霜就是此人。哦，阅读奇卷，竟然能够做到过目不忘，且有智慧，有见解。奇卷一共五卷，卷卷相连，相辅相成，能够通读奇卷。并且融会贯通，才是研习此卷的真正目的。我倒是要看看他能不能做到这一点。如果他能，便可为我所用，成为我日后统一大漠的重要棋子。老奴在此，恭喜城主，贺喜城主啊！不过话也不可说的过早，凡事。要讲究点运势，哎呦，对吧？城主思虑周全呐、啊，太聪明的人，往往是难以把控。这马上又到了一年一度的月溪灯节了呀！城主，今年风调雨顺，月亮都比以往的圆一些，定是神灵降福，护佑我云佩。繁荣昌盛，民生安康啊！诏令下去，今年我要与民同乐，府城内外，共同祈福，同享安乐。云佩，城主令，月溪灯节，城主与民同乐，府城内外，同享乐，共祈福。府内夫人及列位官人准时参加盛典。不得，声势推辞。